இயேசுவின் திருப்பாடுகளை தியானிக்க இங்கு நாம் கூடியுள்ளோம் நீதியற்ற தீர்ப்பு நிச்சயிக்கப்பட்டுவிட்ட சாவு இவை இரண்டிற்கும் இடையே நிகழும் இயேசுவின் பாடுகளுக்கு நாம் சாட்சிகள் சாட்சிகளாகிய நாம் பாடுகளின் வெறும் பார்வையாளர்கள் மட்டுமா அனுதாபத்தை இறக்கி வைத்துவிட்டு அப்பால் சென்றுவிடப் போகிறவர்களா அப்படியானால் நாம் வெறும் விசுவாச கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே இடுக்கமான வழியில் நடந்து இன்னல்கள் நிறைந்த பாதையை கடந்து இயேசுவோடு சிலுவையை சுமந்து மறுமை வாழ்வின் மகிமையில் பங்கேற்கவே நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் துன்பங்களை ஏற்றாக வேண்டும் என்ற நிலை வந்தபோது இயேசுவை தொடர்ந்து பின் சென்று கொண்டிருந்த மக்கள் தூரமாய்ப் போனார்கள் ஏன் தூற்றவுமே துணிந்தார்கள் உண்டு குடித்து உறவாடிய சீடர்கள் எங்கோ போய் பதுங்கிக் கொண்டார்கள் தனித்து விடப்பட்டவராய் இயேசு தாங்க முடியாத சுமை சிலுவையாக தரப்படுகிறது அவரிடம் சிலுவை என்பது செதுக்கப்பட்ட ஒரு மரம் மட்டுமா அது தியாகத்தின் வடிவம் தெய்வீக மகத்துவத்தின் வெளிப்பாடு அளவிடற்கரிய அன்பின் அடையாளம் மீட்பின் சின்னம் சிலுவையை சுமந்த இயேசுவின் பயணமும் ஜீவனை பறித்த அவரின் கொடூர மரணமும் நிகழாது போயிருந்தால் மீட்பு பொருளற்றது கிறிஸ்துவம் உயிரற்றது சிந்தையில் சிலுவையை சுமந்தவர்களாய் ஆவியிலும் உண்மையிலும் ஆண்டவரின் பாடுகளை தியானிக்க தயாராவோம் இயேசுவின் பின்னே அழுது புலம்பிக் கொண்டு சென்ற அப்பாவி எருசலேம் பெண்களாக அல்ல ஆறுதலை தர துணிந்த வெரோனிக்காளாக தோளினை தந்த சீமோனாக தொடங்குவோம் சிலுவை பயணத்தை இப்போது பாடுகளின் முதல் நிலை இயேசு சிலுவை சாவிற்கு கையளிக்கப்படுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோத்திரம் செய்கிறோம் நீதி விசாரணை என்ற பெயரால் அநீத தீர்ப்பிற்கு இயேசு உள்ளாகும் அவல காட்சி இதோ அடிப்பதற்கு இழுத்து வந்த ஆட்டுக்குட்டியாய் மயிர் கத்திரி போர் முன் மௌனம் காக்கும் செம்மறியாய் மனுக்குமாரன் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் பொறாமை தீயில் புடமிடப்பட்டு பாவம் நீதி தீர்ப்பு இவற்றை தமக்கு சாதகமாக்கி சதிவலை விரித்திருக்கும் சமயத் தலைவர்கள் மூப்பர் முதலானோர் நீதிமன்றத்தில் ஒருபுறம் நிற்கிறார்கள் இடைக்கால ஆதாயத்தில் இன்பம் தூய்க்கும் ஏமாளிகளாய் எடுப்பார்கை பிள்ளைகளாய் கூவுவதற்கு கூலி பெற்றுக் கொண்ட கூட்டம் மறுபுறம் நிற்கிறது கடமையாற்றுகிறோம் என்ற பெயரால் கயமைத்தனத்திற்கு துணை போகும் காவலர்கள் ஆயுதங்களோடு அவரவருக்குரிய இடங்களில் இவர்களின் ஓங்கி ஒலித்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முன் ஒடுங்கி போன ஆளுநன் பிலாத்து நீதி இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறான் நிம்மதியை இழந்திருக்கிறான் விளைவுகளிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதாக எண்ணி தன் கரங்களை கழுவுகிறான் பிலாத்து பரிதாபம் நிரந்தரமாய் பதிவு பெறப்போகும் வரலாற்று கரை இதை நீரை கொண்டு நீக்கி விடுதல் கூடுமா இந்நேரம் இயேசுவின் உள்ளம் இறை தந்தையிடம் என்ன வார்த்தைகளை பேசியிருக்கும் அப்பா என் தந்தாய் நீர் என்னிடம் ஒப்படைத்தவர்களுக்காக நேற்று கெட்சமணியில் உம்மிடம் வந்தாடினேன் சோதனைக்கு உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து இறைவேண்டல் செய்ய அவர்களை கேட்டுக்கொண்டேன் இப்போதோ சோதனைக்கு உட்பட்டு என்னை சூழ்ந்து நிற்கும் இவர்களுக்காக உம்மிடம் வந்தாடுகிறேன் பொய்மை போலித்தனம் பொறாமை இவற்றால் அறிவு மழுங்கடிக்கப்பட்ட இந்த ஆன்மீக தலைவர்களையும் அச்சம் ஒருபுறம் 
அதிகார மோகம் மறுபுறமாய் ஆட்டி படைக்கப்படும் இந்த ஆளுநன் பிளாத்துவையும் அடுத்தவர் மகிழ்விற்காக ஆரவார வாழ்விற்காக அழியா பெரும் பழிக்கு தம்மை ஆளாக்கி கொண்டிருக்கும் அப்பாவி மக்களையும் தயவாய் கண்ணோக்கி பாரும் கொலை தீர்ப்பிற்கு என்னை ஒப்புவித்தவர்கள் கொடிய பாவத்திற்கு உள்ளாகியிருப்பது உண்மையே என்றாலும் அன்பின் தந்தாய் இவர்கள் குற்றங்களை மன்னியும் உமது பேரிறக்கும் இவர்களின் பிழைகளை பொறுத்தருள்வதாக வீரர் குற்றம் போருக்க கற்றுத்தந்த ஈரையே பொறுமையின் வடிவே எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன பாடுகளின் இரண்டாம் நிலை இயேசுவின் தோள்களில் சிலுவை சுமத்தப்படுகிறது திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் இரவு பொழுதில் கைது இமை பொருத்த முடியாதவாறு இடர்பாடுகள் எங்கெங்கோ இழுத்தடிப்பு இடைவிடா எலிச்சொற்கள் ஏளனம் இவற்றால் உடலும் உள்ளமும் துவண்டு போன இயேசுவின் தோளில் சிலுவை கழுமரம் சுமத்தப்படுகிறது அதன் பாரம் பெரிது பாரம் சுமந்து பயணிக்கும் தூரமோ நெடிது இந்நிலையிலும் இயேசுவின் உதடுகள் இவற்றையே உச்சரித்திருக்கும் தந்தையே என் உள்ளம் சாவிற்கு ஏதுவான ஆழ் துயரம் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீரும் எல்லாம் உம்மால் கூடும் என்பதை நானும் அறிந்திருக்கிறோம் ஆயினும் இந்த துன்பக்கலத்தில் நான் பருகியாக வேண்டும் என்பது உமது திருவிழம் எனது திருப்பணி நீர் என்னிடம் சொன்னவற்றையே நான் வெளியரங்கமாய் அறிவித்து வந்தேன் என் செயல்களால் கனிவை மனத்தாழ்மையை இவர்களுக்கு கற்றுத்தரவும் துயருறும் இவர்களின் பெருஞ்சுமையை என் தோள்களில் ஏற்றுக்கொள்ளவும் நீர் எனக்கு பணித்திருக்கிறீர் தாங்குனா துயர் வேளைகளில் தயவு நாடி உமது கதவுகளை தட்டும் இவர்கள் தங்கள் தேவைகள் நிறைவுற்றதும் உம்மை தேடி வந்து நன்றி கூறும் நல் இதயம் கொண்டிருக்க அருள் வழங்குவீராக ஆசீர் பொழிவீராக நன்றி நீரை குணம் நன்மை தரும் தினம் என்று உணர்த்தி நீ நன்றி தயவாயிரும் சுவாமி 
எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மரித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இறைப்பார கடவன பாடுகளின் மூன்றாம் நிலை இயேசு சிலுவை பாரத்தால் தரையில் விழுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் உறங்காத கண்கள் ஒளியிழந்து போயிருக்க ஓயாத கால்கள் வலுவிழந்து தள்ளாட தோளில் பழுவோடு தொலைதூரம் கடந்து செல்ல இயேசுவால் இயலுமா தரை மீது விழுகிறார் பின் தடுமாறி எழுகிறார் பரிகசிக்க அங்கே பலர் பரிதாபம் கொள்ள எவருமே அங்கு இலர் பாரத்தை சுமந்து பயணம் தொடர்கிறார் பரமனின் திருமகன் உலர்ந்து போன அவரின் உதடுகள் ஓசி குன்றி உதிர்க்கும் வார்த்தைகளை நாம் உற்று கேட்போமா விண்ணக தந்தாய் இவரே என் அன்பார்ந்த மகன் இவரில் நான் பூரிப்படைகிறேன் என்றுரைத்த உமது குரல் இப்போதும் என் செவிகளில் ஒலிக்கின்றது மரண மட்டும் உமது திருவுளத்திற்கு நான் கீழ்ப்படிவேன் என்பதும் சிந்தும் என் உதிரத்தால் சீர்குலைந்த இந்த மனித குலம் உரிமை பேற்றிற்கு உள்ளாகும் என்பதும் உம்மை மட்டற்ற மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துமன்றோ விளத்தாட்டும் சோதனைகளை நீர் அனுமதிக்கின்றீர் அவற்றை வெற்றி கொள்ளும் ஆற்றலை வேண்டிக் கேட்போருக்கு வெகுவாய் அருளுகின்றீர் அப்பா இவர்கள் தடுமாறும் வேலைகளில் துணையாய் வாரும் மன்றாடி கேட்பவற்றை கனிவாய் தாரும் ஈரையடி சரணம் இதுவே நல்ல குணம் இதனை சொன்னவரே எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இறைப்பார கடவன பாடுகளின் நான்காம் நிலை இயேசு தம் தாயை சந்திக்கிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் இந்த கோலத்தில் எந்த தாய்தான் தன் பிள்ளையை கண்டு கலங்காதிருப்பாள் வாய்விட்டு கதறி அழாதிருப்பாள் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுவதால் கரைந்திடும் துன்பம் என்பார்களே அது அன்னை மறியால் அறியாத ஒன்றா ஏன் தாயே இந்த மௌனம் எத்தகையது தாயே மோது துயரம் இந்த நிலையில் எவருக்கு எவர் ஆறுதலை தருவார் எவரிடமிருந்து எவர் ஆறுதலை பெறுவார் மலையளவாய் மனத்துயர் மாதாவும் மகனும் மௌனத்தால் அதை தாங்கிக் கொள்கிறார்களோ இயேசுவின் மௌன மொழிகளை நம் இதயம் கேட்கட்டும் பெருமையின் உயர்முகட்டில் என் தாயை ஏற்றி வைத்தவரே பேருடையாள் என்று அவரை போற்றச் செய்த என் தந்தாய் என் உடல் வாதைகளுக்கு இணையான உள்ளத்து வேதனை இவரை ஊடுருவிச் செல்ல வேண்டும் என்பது உமது திருவிழமோ அன்று எருசலேம் தேவாலயத்தில் போதகர் பலரோடு நான் இருந்தபோது தேடி வந்து என்னிடம் வினா எழுப்பிய 
இந்த என் தாய்க்கு என்னை விடைகூறச் செய்தவர் நீர்தாமே ஏன் என்னை தேடினீர்கள் நான் என் தந்தையின் அலுவல்களில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா என்று அது இன்றைய நிலையை அன்றே இவருக்கு உணர்த்தத்தானோ அப்பா துன்பங்களும் துயரங்களும் நிறைந்ததுதானே மானுட வாழ்க்கை மாந்தர்களை உடலின் வாதைகள் வாட்டும் பொழுதுகள் உண்டு உறவின் பிரிவுகள் வருத்தும் நேரங்கள் உண்டு அவர்கள் துடித்து துவளும் அவ்வேளைகளிலெல்லாம் என் அன்பின் தந்தாய் உமது கருணையின் கரங்கள் அவர்களை தாங்கிக் கொள்வதாக தளரா மனதிடத்தை தந்து உமது பேரன்பு அவர்களை தேற்றுவதாக பொறுமை கூணம் என்றும் புனிதம் அடையுமே புரிந்தோமும் மீலே நன்றியே சுதே பொறுமை கூணம் என்றும் புனிதம் அடையுமே எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன பாடுகளின் ஐந்தாம் நிலை இயேசு சிலுவை சுமக்க சீமோன் உதவுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் இடறுகின்றனவே இயேசுவின் கால்கள் தொடர இயலுமா பயணத்தை இவரால் செல்லும் வழியிலேயே இயேசு சடலமாகி போய்விட்டால் இவரை சிலுவையில் அரைந்து கொள்வது சாத்தியமற்று போய்விடுமே சகிப்பார்களா அதனை சமய பொறுப்பாளர்களும் சட்டத்தின் காப்பாளர்களும் கல்லாகி போயிருக்கும் காவலர் நெஞ்சங்களில் இவ்விதம் ஒரு கலவரம் சுற்றிலும் பார்க்கிறார்கள் வேதனை சுமந்தவர்களாய் சிலர் வேடிக்கை பார்ப்பவர்களாய் பலர் அவர்களில் மிரண்ட பார்வையோடு திரண்ட மேனியனாய் ஒருவன் சீமோன் அவன் பெயர் சீரோன் அவன் ஊர் இழுத்து வருகிறார்கள் சிறிது தூரம் சிலுவையை சுமக்கத் தருகிறார்கள் இயேசுவின் விழிகள் ஏறெடுத்து பார்க்கின்றன வான்நோக்கி விழிகளும் வார்த்தைகளை மொழியுமே என் பரமபிதாவே நான் சுமக்க வேண்டிய பாரம் இவன் மீது சுமத்தப்படுவதை நீரும் அமைதியாய் காணுகின்றீர் அர்த்தம் கொண்டது உமது அமைதி ஆம் உம்மால் குறிக்கப்பட்ட நாள் ஒன்று உண்டே அந்நாளில் என்னோடு சுமையை பகிரும் இந்த மகனும் என் பொருட்டு துன்புற்ற எல்லா மக்களும் துள்ளி அகமகிழ்வார்கள் அல்லவா வானகத்திலிருந்து இவர்களுக்கு உம்மால் வழங்கப்படும் கைமாறு வையகத்து வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலாத ஒன்றாயிற்றே இந்த சீமோனின் உதவி சிலுவை பாடுகள் எங்கெங்கு தியானிக்கப்படுகிறதோ மீட்பின் வரலாறு எங்கெங்கு வாசிக்கப்படுமோ என் நேசத்தந்தாய் அங்கெல்லாம் நினைவு கூறப்படுவதாக நெஞ்சகத்தில் இருத்தி போற்றப்படுவதாக உதவிடும் குணமோ உயர்வினை தருமே உணர 
செய்தவரே தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இறைப்பார கடவன பாடுகளின் ஆறாம் நிலை இயேசுவின் திருமுகம் வெரோனிக்காவால் துடைக்கப்படுகிறது திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் அழகிழந்து போயிருக்கிறது அன்பர் இயேசுவின் திருமுகம் புழுதியில் புதைந்த பொருளாக குருதியில் வரைந்த உருவாக அது காட்சி தருகிறது சிலுவை சுமந்து சென்ற இயேசுவோடு சோகம் சுமந்து சென்ற கூட்டத்தில் வெரோனிக்காள் ஆறுதலை ஆண்டவர் இயேசுவிற்கு தர வேண்டும் என்ற அவா ஆற்றாமை அங்கலாயிப்பு அவள் மனத்துள் துணிகிறாள் காவலரை கடந்து இயேசுவை நெருங்குகிறாள் கைத்துணி ஒன்று கொண்டு களை இழந்த கரை படிந்த இயேசுவின் முகத்தை துடைக்கிறாள் அதோ கனிவு கொண்ட இயேசுவின் பார்வை துணிவு கொண்ட இந்த பெண்ணணங்கின் இதயத்தில் பதிவு பெறுகிறது அழியா சித்திரமாய் அடைதற்கினிய வெகுமதியாய் இயேசுவின் அதரங்களில் மெல்லியதாய் ஓர் அசைவு அனைத்தின் காரணரே என் அன்பின் தந்தாய் என் பொருட்டு தயக்கத்தோடு செயல்படுபவர்களுக்கும் தாராளமாய் வழங்கப்படுவது உமது தயை நிறைந்த கைமாறு அது இதய துணிவு கொண்டவர்களுக்கு எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலும் என்னை எதிரொலிப்பவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமாய் இடம் கொள்ளாதவாறு வழங்கப்படுவதாக கொடுமையை எதிர்க்க கொடுப்பீர் மகிமையே எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இறைப்பார கடவன பாடுகளின் ஏழாம் நிலை இயேசு இரண்டாம் முறை விழுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் தாங்க முடியாத பாரம் ஒரு காரணம் தடம்பதிக்கும் பாதை ஒழுங்கற்று இருந்தது மறு காரணம் தடுமாறு இயேசு மீண்டும் விழுகிறார் காவலர்களின் கெடுபிடி கூடுகிறது கருணை என்பது அவர்களை பொறுத்தவரையில் கற்பிக்கப்படாத ஒரு வார்த்தை கசைவார் கொண்டு அடிக்கிறார்கள் தசை கிளியுண்டு காயங்கள் திறந்து கொள்கின்றன திறந்த காயங்கள் 
தேம்பி எழுது உதிர கண்ணீரால் விடுக்கும் அறிக்கை இதுதான் அப்பா ஆவியோ ஊக்கமுள்ளது மூன் உடலோ வலுவற்றது என்று நான் வார்த்தைகளால் சொன்னதை வாழ்க்கையால் எண்பிக்க நீர் வழங்கும் வாய்ப்பு இதுவா சொல்லும் செயலும் என்னில் ஒருங்கிணைந்திருப்பது உம்மாலேதான் இவர்கள் உம்மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களாய் தங்கள் சொற்களின் மூலம் தங்களுக்கு மகிமை தேடாதவர்களாய் உண்மையில் நிலைத்திருக்கவும் ஊக்கமுள்ள ஆவியை தம்முள் தரித்து ஊனுடலின் வலுவின்மையை வென்றிடவும் வரமருளும் முயற்சியில் நீலை போ பெறுவது உயர்வே முயன்று வென்றவரே நன்றியேசுவே பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன பாடுகளின் எட்டாம் நிலை இயேசு அழும் எருசலேம் பெண்களுக்கு ஆறுதல் கூறுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் புலம்புகிறார்கள் பெண்கள் எங்களால் அழுது புலம்பத்தானே முடிகிறது இந்த அநியாயத்தை எடுத்து சொல்வதை தவிர தடுத்து நிறுத்தவோ தாங்கிக் கொள்ளவோ வலுவற்றவர்கள் ஆயிற்றே நாங்கள் துடித்துப் போகிறார்கள் மண்ணில் சிலர் புரளுகிறார்கள் மாறறிந்து சிலர் கதறுகிறார்கள் மௌனம் கலைகிறார் இயேசு அப்பா இவர்களை நீர் அறிவீர் இவர்கள் ஏழைகள்தாம் ஆனால் இரக்கத்தில் செல்வந்தர்கள் வடிக்கப்படும் இவர்களின் கண்ணீர் வழிந்தோடி வீணாக நீர் அனுமதிக்க மாட்டீர் எளியோரின் கண்ணீரை ஏந்திக் கொள்பவை உமது கருணை கரங்கள் என் பொருட்டு தரப்படும் கிண்ணத்து நீரையும் உமது உள்ளத்தில் அல்லவா ஊற்றி வைக்கின்றீர் இவர்கள் மீதும் இவர்களின் பிள்ளைகள் மீதும் இறங்கும் மகப்பேர் இல்லாத மலடிகளாய் நாங்கள் போயிருக்கக் கூடாதா என்று புலம்பும் நிலையை என் அன்பின் தந்தாய் இவர்களுக்கு அழித்து விடாதேயும் இரக்கம் உடையவர் இரக்கம் பெறுவாரே இதனை மொழிந்தீரே எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன
பாடுகளின் ஒன்பதாம் நிலை இயேசு மூன்றாம் முறை விழுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் தள்ளாண்டி இயேசு இப்போதும் விழுகிறார் இது மூன்றாவது முறை இயேசுவை சாத்தான் சோதித்ததும் மூன்று முறைகள் ஆனால் அவன் சந்தித்தது தோல்வியை இருமுறை விழுந்து எழுந்தவர் தொடர்ந்து இம்முறையும் முயல்கிறார் சாத்தானை தோற்கடித்தவரிடம் சரீர வலுவின்மை தோற்பது நிச்சயம் காலம் கடக்கிறதே என்று காவலர்களுக்கு பதைப்பு கசையடி இனி பலன் தராது என்பதும் அவர்களின் கணிப்பு எழுந்து நிற்கவும் விழுந்து கிடக்கும் சிலுவையை எடுத்து சுமக்கவும் இயேசுவிற்கு உதவுகிறார்கள் ஆடு நனைகிறதே என்று ஓனாய் காட்டும் அக்கறை இது எழுந்து நிற்கும் இயேசுவிற்குள் எழும் எண்ணங்கள் இவையா அப்பா சற்றே தொலைவில் எனக்கு கல்வாரித்தளம் தெரிகிறது அங்கே எஞ்சியிருக்கும் என் பாடுகளும் அல்ல ஏற்க இருக்கும் என் மரணமும் அல்ல நீர் எனக்கு வழங்க இருக்கும் மகிமையே தெரிகிறது அவ்வாறே வாழ்வின் ஓட்டத்தில் வழிமறிக்கும் இடையூறுகளால் இம்மக்கள் செயல் மறந்து போகாதிருக்கச் செய்யும் ஓட்டத்தின் நிறைவில் சூட்டப்படும் மகுடத்தை சிந்தையில் சுமந்தவர்களாய் இவர்கள் செயல்படும் திறத்தோடு ஆவியானவரின் அருங்கொடைகளைப் பெற்று மீட்பின் பலனை முழுமையாய் ஏற்றிடும் வரத்தையும் இவர்களுக்கு வழங்குவீராக பலுவில்லானிலையும் வல்லமை பெருமே வாழ்ந்து சொன்னவரே நன்றியேசுவே வலுவில்லானிலையும் வல்லமை பெருமே வாழ்ந்து எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன பாடுகளின் பத்தாம் நிலை இயேசுவின் ஆடைகளை களைகிறார்கள் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் உடல் ரணங்களோடு இயேசுவின் ஆடைகள் ஒட்டி கொண்டிருக்கின்றன சிறந்தொட்டு பாதம் வரை சிதைத்து விட்டோம் உடலை செய்ய வேண்டியது இனி என்ன சிந்திக்கிறார்கள் இயேசுவின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தும் உந்துதல் பிறக்கிறது அவர்களிடம் பரிசேய கும்பலின் பாராட்டுதலை பெறும் எண்ணமும் இயேசு தரித்திருக்கும் மேலாடையை தமதாக்கும் ஆசையும் தலை தூக்குகிறது ஆடைகளை உரித்து களைகிறார்கள் அவமானத்தின் உச்சத்தில் ஆண்டவர் இயேசுவை இருத்தி பார்க்கிறார்கள் என்னே கொடுமை அப்பா என் இனிய தந்தாய் கேட்கும் முன்னரே தேவைகளை தெரிந்து வைத்திருக்கும் என் தேவனை காற்றும் கடலும் நான் ஆணையிட அடங்கிற்றே கடிந்துரைத்தவுடனே நடுங்கி ஓடினவே பேய்கள் பசித்தோர்க்கு உணவு மறித்தோர்க்கு உயிர் தர முடிந்ததே என்னால் எத்துணை மகிமைப்படுத்தினீர் என்னை வெகுமானங்களை அளிப்பவரும் நீரே அவமானங்களை அனுமதிப்பவரும் நீரே நல்லோர் மீதும் தீயோர் மீதும் 
கதிரவனை ஒளிரச் செய்யும் கார் மேகத்தை பொழியச் செய்யும் உமது கருணையை போற்றுகிறேன் வாழ்த்தப்படுகவும் நாமம் வருக உமது அரசு உடைகளை இழக்கும் அவல நிலையிலும் உறுதியாயிருந்தி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன பாடுகளின் பதினொன்றாம் நிலை இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் உயிர்ப்பலி காய் காத்திருக்கும் சிலுவை மரம் உழுத நிலமாய் இயேசுவின் சிதைந்த உடல் கரங்கள் இரண்டையும் விரித்தவராய் கால்களை இணைத்தவராய் சிலுவை மீது இயேசு கிடக்க ஏக காலத்தில் இரு கரங்களிலும் ஆணிகள் அறையப்படுகின்றன கால்களையும் ஆணிகுண்டு சிலுவையோடு இணைக்கிறார்கள் உடல் துடிக்கிறது உதிரம் பொங்கி வடிகிறது சிலுவை மரத்தோடு பிணையுண்ட இயேசு இனி தூக்கி நிறுத்தப்படுவாரே அப்போது ஊடுருவிய ஆணிகளில் தொங்கும் உடல் வேதனையின் விளிம்பிற்கே அவரை இட்டுச் செல்லுமே ஐயகோ அப்பா பிதாவே ஆற்றவொன்னா துயராக நான் அனுபவிக்கும் வாதைகள் விலங்கிடப்பட்டிருக்கும் மனித குலத்திற்கு நீரே விரும்பி வழங்கும் விடுதலை அனைத்துலகின் அக்கிரமங்களுக்கு என் வழியாய் நீரளிக்கும் அன்பு பரிசு இந்த எண்ணம் ஆறுதலை வருவிக்கிறது எனக்கு உமது பேரன்பை உலகம் புரிந்து கொள்வதாக தந்தாய் உமது அன்பு கட்டளைக்கு அடிபணியும் எனது தியாகத்தை உணர்ந்து உலகோர் உய்வார்களாக இறைவன் கருணைக்கு எல்லை இல்லையே இதயம் உணர்ந்தது நன்றி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன பாடுகளின் பன்னிரண்டாம் நிலை இயேசுவின் உயிர் பெறுகிறது திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் இதோ 
ஒளி இழந்து உலகம் இருளில் மூழ்கப் போகிறது உன்னத ஆலயம் தகர்ந்து சரிய போகிறது ஆம் மனுக்குமாரன் மரணத்தை தழுவப் போகிறார் மரண வேதனையிலும் திருமகன் இயேசு தம்மை துன்புறுத்துவோருக்காக தந்தையிடம் மன்றாடுகிறார் தாய்க்கு பொறுப்பேற்க தமது சீடன் யோவானை பணிக்கிறார் தண்டனை தீர்ப்பிற்கு உள்ளாகியிருக்கும் தம்மீது நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவனுக்கு வான்வீட்டை வாக்களிக்கிறார் தாம் கை நெகிழப்பட்டதன் காரணத்தை தமது இறை தந்தையிடம் வினவுகிறார் அது அவர் அனுபவிக்கும் துயரங்களை அளவிட்டு அனைவருக்கும் காட்டுவதற்காக தாகத்தை தவிப்பை வெளிக்காட்டி கசப்பினை பருகுகிறார் இதோ அவரின் கண்கள் மூடிக்கொள்கின்றன தலை சாய்கிறது ஆவி பிரிகிறது இயேசு இறுதியாய் உச்சரித்த வார்த்தைகள் இதோ எதிரொலிக்கின்றன எல்லாம் நிறைவேறிற்று அப்பா உமது கையில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கிறேன் உயிரை கொடுத்து நீ அன்பை காட்டி நீ உண்மை நண்பரே நன்றி பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன பாடுகளின் பதிமூன்றாம் நிலை இயேசுவின் திருவுடல் தாயின் மடியில் கிடத்தப்படுகிறது திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் உயிர் பிரிந்த இயேசுவின் உடல் சிலுவையிலிருந்து இறக்கப்பட்டு உள்ளம் நைந்த அன்னை மரியாளின் மடிதனில் கிடத்தப்பட்டது முகம் தொட்டு பாதம் வரை மகனின் உடலை உற்று நோக்கிய தாயின் உள்ள கடலில் ஒன்றை எடுத்து ஒன்றாக என்ன அலைகள் தெய்வீக அழகினை கொண்டிருந்த திருமுகமாயுது கருணை பொங்கி வழிந்த கண்கள் மூடி கிடக்கின்றனவே அருள் மொழிகளை உதிர்த்த வாய் அடைபட்டு போயிருக்கிறதே குழந்தைகளுக்காக விரித்த குணப்படுத்துவதற்காக நீட்டிய கரங்கள் தரிக்கப்பட்ட கிளைகளாய் தொங்குகின்றனவே அன்பை வழங்க அற்புதங்களை புரிய ஓடிய கால்கள் உணர்வற்று கிடக்கின்றனவே உள்ளத்தின் ஓலம் இது நெஞ்சம் வருடிய பல நினைவுகளை எப்போதும் தியானித்து வந்திருப்பவள் இந்த தாய் இப்போது நெஞ்சம் நெருடும் நினைவுகளுக்குள்ளே அவள் இந்த அற்புத உற்பவி அனைத்திற்கும் காரணரான இறைவனிடம் தன்னை முழுமையாய் ஒப்புவித்து கூறுவாள் என் கடவுளே என் இறைவனே வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் ஆனவரை அன்று என் மடியினில் சுமந்தேன் பிறந்த மகவாக இன்று சுமக்கிறேன் இறந்த மகனாக உமது ஆணைப்படியே அனைத்தும் நிகழ்கின்றன உமது திருவுளம் போற்றப்படுவதாக எந்த மக்களிடம் மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதற்காக என் மகன் தோன்றினாரோ உம்மிடம் வேண்டினாரோ அதே மக்களுக்காக நானும் மன்றாடுகிறேன் உலகின் போக்கிலிருந்து விலகி உள்ளம் புதுப்பிக்கப்பட்டவர்களாய் 
மன்னிக்கும் குணத்தை மக்கள் கற்றுக்கொள்ளவும் உலகம் தர முடியாத சமாதானத்தை உம்மிடமிருந்து அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் செய்தருள்வீராக உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை பிரிவு தூயரிலும் பெரியது உழதோ பொறுமையின் கடலே நன்றி அன்னையே எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆன்மாக்கள் இறைவனுடைய இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன பாடுகளின் பதினான்காம் நிலை இயேசு அடக்கம் செய்யப்படுகிறார் திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த தோற்றம் செய்கிறோம் அருள் வளங்களை அனைத்துலகிற்கும் பொதுவாக்க வந்து அனைவரையும் புது படைப்பாக்க வாழ்ந்து தனித்து விடப்பட்டவராய் தமக்கென்று ஏதுமற்றவராய் இறந்து விட்டிருக்கிறார் இயேசு திருக்குமாரன் இயேசுவின் உடல் நறுமண பொருட்களோடு புத்தம் புது துணியில் பொதியப்பட்டிருக்கிறது அருகிலேயே அவர் அடக்கம் செய்யப்படவிருக்கும் புதிய கல்லறை இயேசுவின் உறவினரான அரிமத்தியா ஊரைச் சேர்ந்த யோசேப்பிற்கு சொந்தமானது இந்த கல்லறை இயேசுவை அடக்கம் செய்ய ஆளுநன் பிளாத்துவின் அனுமதி பெற்றவரும் அவரே யோசேப்பின் தாயும் மகதல மரியாளும் உடன் வர இயேசுவின் உடலை அரிமத்தியாவூர் யோசேப்பு யோவான் மற்றும் இரு உறவினர்கள் சுமந்து வருகிறார்கள் கல்லறைக்குள் இடுகிறார்கள் கல் ஒன்று கொண்டு கல்லறையை மூடுகிறார்கள் மறைந்திருப்பது இயேசுவின் மானுட வாழ்வு மட்டுமே அவரை மூடிய கல் விலகப் போவதை அவர் மூட்டிய தீ பற்றி எரியப் போவதை உலகம் காணப்போகிறது விண்ணும் மண்ணும் இல்லாதே போனாலும் இயேசு உரைத்த உண்மைகள் என்னாலும் நிலைத்திருக்கும் கரங்களை விரித்தவராய் நமக்காக மறித்த இயேசுவிடம் நாம் என்ன சொல்லுவோம் எதனை அவரிடம் வேண்டுவோம் எங்கள் இனிய இயேசுவே உமது துளையுண்ட திருக்கரங்களால் எங்களை தொடும் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு உமது அடித்தளங்களை பின்தொடரும் மனத்திடத்தை எங்களுக்கு கொடும் உம்மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் ஒருவர் மற்றோர் மீது ஆழமான அன்பும் கொண்டிருக்க நாங்கள் ஆசிக்கின்றோம் நெஞ்சில் செருக்கற்றவர்களாய் நீதியை புறக்கணியாதவர்களாய் நாங்கள் வாழ்ந்திருக்க மறுமருளும் ஒரு நாள் வான்வீட்டில் உம்மோடும் உடனுள்ள புனிதர்கள் அனைவரோடும் பந்தி அமரும் பேற்றை உம் வழியாய் வானகத் தந்தை எங்களுக்கு வழங்குவாராக கோடி பலன் தரும் விதையாய் புதைந்திடும் கோதுமை மணியே நன்றி
எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் in